আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের পদার্থবিজ্ঞান তৃতীয় অধ্যায় বল এর দ্বিতীয় পাঠ নিয়ে কথা বলবো দেখো আমি অলরেডি আমার প্রথম ভিডিওতে প্রথম পাঠটি দিয়েছি এবং সেই পাঠের অন্তর্ভুক্ত কী ছিল নিউটনের গতির প্রথম সূত্র জড়তা ও বল এই দুইটি টপিক্সের উপরে কিন্তু আমি কথা বলেছি আজকে আমি তৃতীয় টপিক্স দেখো আমি লিখে রেখেছি মৌলিক বল ফান্ডামেন্টাল ফোর্স নিয়ে কথা বলবো প্রথমে দেখে নেই মৌলিক বলকে মৌলিক বল হলো যে সকল বল স্বাধীন অর্থাৎ এরা অন্য কোনো বলের উপর নির্ভর করে না বরং অন্য অন্য বল এদের উপর নির্ভর করবে অর্থাৎ যে সকল বল অন্য কোনো বল থেকে উৎপন্ন হয়নি বা অন্য কোনো বলের রূপান্তর নয় বা রূপ নয় বরং অন্য অন্য বল এদের কোনো না কোনোভাবে রূপেরই বহিপ্রকাশ এরাই কিন্তু মৌলিক বল ফান্ডামেন্টাল ফোর্স প্রকৃতি তো বিদ্যমান চার প্রকারের মৌলিক বল আছে তাহলে আমরা দেখি এই চার প্রকার মৌলিক বল কি দেখো প্রথমে সব নিউক্লিয়ার বল এরপরে তারই চুম্বকীয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বল এবং অ্যাটলাস্ট মহাকর্ষ বল তাহলে এই চার প্রকার বল আমি কিন্তু সবলতার ক্রম অনুযায়ী বলেছি যে সবচেয়ে সবল বল এটা হলো সব নিউক্লিয় বল এরপরে ক্রম অনুযায়ী তার চুম্বকীয় বল এরপরে তৃতীয় হলো দুর্বল নিউক্লিয় বল এবং চতুর্থটি হলো মহাকর্ষ বল অর্থাৎ পরীক্ষাতে কিন্তু এমন তোমাদের প্রশ্ন আসে যে সবচেয়ে দুর্বল বল কোনটি তখন কিন্তু উত্তর করতে হবে অবশ্যই মহাকর্ষীয় বল আমরা কিন্তু অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যাই কারণ কি যেহেতু একটি বলের নাম আছে কি দুর্বল নিউক্লিয় বল তা আমরা অনেক সময় প্রশ্ন দেখলেই মনে করি যেহেতু এটার নাম দুর্বল নিউক্লিয় বল এটাই বলি সবচেয়ে দুর্বল বল না এটা কিন্তু আমাদের ভ্রান্ত ধারণা সবচেয়ে দুর্বল বল কিন্তু অবশ্যই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অর্থাৎ মহাকর্ষীয় বল তাহলে দেখো আমি এখানে বোর্ডে এভাবে সবলতার ক্রম অনুযায়ী দিয়েছি কিন্তু দেখো সবচেয়ে সবল বল এইটা এরপরে এইটা 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 এভাবে কিন্তু আমি সাজিয়েছি এবার আমরা দেখো এই চার প্রকার বল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি প্রথমে সব নিউক্লিয় বল সব নিউক্লিয় বল হলো যে একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়নগুলোর মধ্যে যে শক্তিশালী বল ক্রিয়া করে এটি কিন্তু সব নিউক্লিয় বল অর্থাৎ দেখো একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে দুইটি প্রোটন কিভাবে আবদ্ধ থাকতে পারে আমরা কিন্তু চার্জের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী পড়েছিলাম সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই রুল অনুযায়ী কিন্তু একটি নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটনগুলো থাকা অর্থাৎ এই যে প্রোটনগুলো একসঙ্গে থাকে এটা কিন্তু থাকা অনেকটাই কঠিন হবে কারণ কি প্রতিটি প্রোটন ধনাত্মক চার্যুক্ত এগুলো কিন্তু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে দূরে ঠেলে দিতে চাইবে এবং নিউক্লিয়াস ভেঙে যেতে চাইবে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু এমনটা আমরা কখনোই দেখি না কারণ এই প্রোটনগুলোকে যদিও তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে কিন্তু এগুলোকে এমন একটি শক্তিশালী বল এদের উপর কাজ করে ক্রিয়া করে এদেরকে ধরে রাখে আবদ্ধ করে রাখে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের স্ট্রাকচারকে ঠিক রাখে এটি কিন্তু সেই সবল নিউক্লিয় বল অর্থাৎ প্রোটনগুলোর পরস্পরের উপর যে বিকর্ষণ বল আছে এই বলের চেয়ে নিউক্লিয় সবল বলের মান অনেক বেশি এজন্য কিন্তু প্রোটনগুলো এক অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটা ভাঙতে পারে না দেখো আমি সবলতার ক্রমে দেখে এসেছি সবল নিউক্লিয় বল এর পাল্লাটা কিন্তু দেখো টেন টু দি পর মাইনাস ফিফটিন মিটার অর্থাৎ এটি কিন্তু নিউক্লিয়াসের ব্যাসার দেশমান তাহলে সবল নিউক্লিয়াসের পাল্লা হবে এটা অর্থাৎ পাল্লার মানটা কিন্তু অনেক ছোট 
कारण ये टेन इनवार्स फिफ्टीन मीटार अर्थात ये अनेक छोट एक डिजिट इरपर ताई बल्ट कूधुम्री परमाणु निउक्लिया क्रिया कर देख येक्षिक सबलता ये कि जदि आप महाकर्ष बल के महाकर्ष बल सबलता सूचकटी ओन धरी क्यों ये जदि ओन एर तुलन देख आपेक्षिक सबलतार दिखे सबलिकल टेन टू दि पर फोर्टी ओन अर्थात ये क्योंकि अनेक अनेक गुण शक्तिशाली बल ए देख ये क्योंकि लिखे रेखे सबलिकल उदाहरण प्रोटन और निउट्रन के एकत्रे आब्ध कर निउक्लिया तैरि कर द्वित जो बल तर चुम्बक बल ने कथा बोल दो आहित कणा तर आधानर कारण एके अपर ऊपर जो आकर्षण बल विकर्षण बल प्रयोग कर ये क्योंकि तर चुम्बक बल देखो तरित बल एवं चुम्बक बल हमें क्यों उभय समष्टिगत एक नाम पाची तारित चुम्बक बल तो दो चार्जित कणा जत खि स्थिर थको तत शुद्ध तर मध्य तरित बल ही क्ज कर क्योंकि चार्जित कणा दो जो मुव कर गतिशील है तक तर मध्य क्योंकि आो एक बल उद्भव है ये हल चुम्बक बल तेल देखो तारित चुम्बक बल ये सबलतार दिक दिए द्वित एर पाल्ला असीम पर्त अर्थात ये क्योंकि असीम दूर वस्तु के असीम दूरे थको क्योंकि आकर्षण करते देख जे एटार देखते आपेक्षिक सबलता ये क्योंकि टेन टू दि पावर थार्टी नाइन अर्थात हमें महाकर्ष बल सबलतार सूचकटी जो ओन धरी तेल ये क्योंकि महाकर्ष बल से देखो टेन टू दि पावर थार्टी नाइन गुण बस शक्तिशाली अर्थात ये क्योंकि अनेक शक्तिशाली बल एरपे ये कथाय पा देखो ये इलेक्ट्रन यटार उदाहरण हमें दिए भाव इलेक्ट्रन के निक्लियर साथ आब्ध कर परमाणु तैरि तैरि करते सहाज्य कर तर चुम्बक बल एन देखो हमारे यार सबलता जो एभवे एक बुझते परि ये हमारे बेटार है जे हम जो चिरुणि दिए चूल आश्राय तो ये बसिभाग लक्ष्य करतेब शीतकाले शीतकाले जो हम चिरुणि दिए चूल आश्राय तक ये चिरुणी क्यों छोटो छोटो कागजे टुकड़ा के आकर्षण करते देख एक चिरुणिर मध्य सामान्य स्थिर विद्युत जमा होता दिए क्यों देखो एक कागजे टुकड़ा के क्यों ऊपरे उठे फेलसे पक्षान तो जख चिरुणी वो कागजे टुकड़ा के ऊपर उठा तक क्यों ओ कागजे टुकड़ा के पृथ्वी निजे दिखे आकर्षण कर निजे दिखे नहीं जो चाचे निजे दिखे नामाते चाचे तर क्यों देख जे ये पृथिवी एवं कागजे मध्यकार अभिकर्ष बल यटार चे कनेक बस गुण शक्तिशाली चिरुणी करतृक कागजे ऊपर आकर्षण बल ए कारण क्यों कागजे टुकड़ाटी पृथिवीर दिखे ना गए चिरुणिर साथ उठे आस तेल देखो आप दे सबलता देखे से भाव जे महाकर्ष बल सबलता ओन हम तरह से टेन टू दि पर थार्टी नाइन गुण बस शक्तिशाली है तो आप क्योंकि सहजे ये बुझते पर तृत्य बल दुरबल निउक्लिय बल नहीं आलोचना कर देखो जे जे स्वल्प पाल्लार और स्वल्प मात्रार बल निउक्लियर निउक्लियनगुल मध्य क्रिया उक्त निउक्लिया के अस्थितिशील कर फेले एट कुरबल निउक्लिय बल तो ये बल्टि देखो एर पाल्ला क्यों टेन टू दि पर माइनस सिक्सटीन मीटार अर्थात टेन इन भार्स सिक्सटीन मीटार तो एर पाल्ला क्यों देखो जे एर पाल्ला क्यों सब चे कम अर्थात आप देखे सबल निउक्लिय बल क्षेत्र पाल्ला टेन इन भार्स फिफ्टीन मीटार यटार पाल्ला क्योंकि टेन इन भार्स सिक्सटीन मीटार अर्थात यटार से क्यों एटार पाल्ला आो कम अर्थात पाल्लार दिक दिए सब चे अर्थात सब चे कम रेजर मध्य क्ज कर जो बल्टी से दुरबल निउक्लिय बल तो 
এবার দেখি সবলতার দেখো আপেক্ষিক সবলতা কেমন যদি আমরা মহাকর্ষ বলেকে আপেক্ষিক সবলতার সূচকে ওয়ান ধরি সেটার দিক দিয়ে কিন্তু এটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার থার্টি গুণ এটা হচ্ছে বেশি শক্তিশালী তাহলে দেখো যে আমরা দেখি যে নিউক্লিয়াসের বিটা ভাঙনে এক্সাম্পলটা কেমন নিউক্লিয়াও বিটা ভাঙনের জন্য এটা দায় তো নিউক্লিয় বিটা ভাঙনটা কি এটা দেখো যে কিছু কিছু মৌল প্রকৃতিতে পাওয়া যায় যাদের কাছ থেকে অনবরত কিছু রশ্মি বের হয় আর এইগুলোকে আমরা রেডিও অ্যাক্টিভ রেডিক্যাল বা তেজস্ক্রিয় মৌল বলি এগুলো নিয়ে হয়তো তোমাদের এখন ধারণা এই পর্যায়ে কম তোমরা তোমাদের ফিজিক্সের তেরোতম অধ্যায় মডার্ন ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স যেটা সেখানে গেলেই কিন্তু তোমরা তেজস্ক্রিয় মৌল নিয়ে পড়তে পারবে তো দেখো আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে যতটুকু আলোচনা করার প্রয়োজন এটা একটু করে দেখো যে তেজস্ক্রিয় মৌল অর্থাৎ যাদের পারমাণবিক সংখ্যা বিরাশির চেয়ে উপরে তারাই কিন্তু তেজস্ক্রিয় মৌল এই মৌলগুলো থেকে কিন্তু অনবরোধ কিছু রশি বের হয় এবং এই মৌলগুলোর কিন্তু নিউক্লিয়াসের ভাঙন ঘটে নিউক্লিয়াস ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এরা কিন্তু নিউক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে অন্য মৌল রূপান্তরিত হয়ে যায় তো এখান থেকে যে বিটা রশি নির্গমন হয় অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয় যে বিক্রিয়াগুলো হয় এটার জন্য কিন্তু দুর্বল নিউক্লিয় বলটাই দায়ী এরপরে দেখো আমরা মহাকর্ষ বল নিয়ে একটু বলি মহাকর্ষ বল হলো কি যে মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটি কিন্তু মহাকর্ষ বল অলরেডি তোমরা এটা পড়ে আসছো অষ্টম শ্রেণীর সিলেবাস এটা ছিল মহাকর্ষ বল অভিকর্ষ বল এগুলো তোমরা পড়ছো আমি এটা নিয়ে সামান্য একটু বলবো কারণ আমি বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমি একটা পুরো পাঠে কিন্তু তোমাদের অর্থাৎ একটা ক্লাস কিন্তু সেপারেটলি আমি দেব মহাকর্ষ বলে বিস্তারিত আলোচনা আজকে মহাকর্ষ বল নিয়ে তোমাদের সামান্য কিছু ধারণা দেব তাহলে দেখো যে এটি দুটি বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া করবে মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে কিন্তু ক্রিয়া করবে এবং এটি কিন্তু অসীম দূরের বস্তু কেউ আকর্ষণ করতে পারবে তাহলে দেখো এই বলটি কিন্তু শুধু আকর্ষণ ধর্মী একটা বল এটি কিন্তু কোনো বিকর্ষণ ধর্মী বল না এবং এটার পাল্লা এজন্যই কিন্তু এটা অসীম পর্যন্ত এটার পাল্লা তাহলে দেখো নক্ষত্রগুলোকে একত্রে আবদ্ধ রেখে কি করে যে গ্যালাক্সি তৈরি করতে পারে এটাই কিন্তু মহাকর্ষ বল আমরা প্রকৃতিতে যে চার প্রকার বল দেখলাম অর্থাৎ যে চার প্রকার মৌলিক বল নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করছি তাহলে এগুলোর মধ্যে আমি যদি একটু সবলতার ক্রম অনুযায়ী আবারও তোমাদের লিখে দেই এভাবে দেখো যে সবচেয়ে সবল বল সবল নিউক্লিয় বল এটা এরপরে তারই চুম্বক বল এরপরে কিন্তু থাকবে দুর্বল নিউক্লিয় বল অ্যাট লাস্ট কিন্তু থাকবে এই যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা মহাকর্ষ বল তাহলে পরীক্ষায় আসলে তোমরা কিন্তু এভাবে দেবে মহাকর্ষ বলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী দুর্বল নিউক্লিয় বল এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী তারিচ চুম্বকীয় বল এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী সবল নিউক্লিয় বল তাহলে আজকের মতো এটুকুই সমাপ্ত আজকে আমি এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি আমাদের নেক্সট টপিক্স স্পর্শ অস্পর্শ সাম্য অসাম্য বল এই চারটি নিয়ে আমি একটা ক্লাস তৈরি করব।